xin chào 500 anh chị em của thế giới anime Như các bạn biết đấy, sự hấp dẫn trong các trận đấu bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như chiến thuật, ability hay các chiêu thức của Pokemon Một Pokemon chỉ có thể học tối đa 4 chiêu thức trong các trận đấu nên việc học chiêu thức nào là điều cực kỳ quan trọng Trong thế giới Pokemon, các chiêu thức được chia làm 3 loại chính Một là gây sát thương vật lý, hai là gây sát thương đặc biệt có thể hiểu là sát thương phép và thứ ba là trạng thái Vậy trong hàng tỷ chiêu thức đã được giới thiệu Những chiêu thức nào là mạnh nhất trong 18 hệ Nếu bạn có câu hỏi như thế Thì hôm nay tôi sẽ giải đáp cho bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime Tôi là Kirito Hôm nay chúng ta sẽ đến với video Tổng hợp những chiêu thức mạnh nhất của từng hệ Pokemon phần 1 nhé Lưu ý Ở video này sẽ không xét các chiêu thức con mưa năng lượng có thể thay đổi Mà chỉ xét các chiêu thức con mưa năng lượng cơ bản cố định Và giới hạn của video cũng chỉ dừng lại ở thế hệ 8 còn sang thế hệ 9 thì hên xui Ok, chúng ta cùng bắt đầu với Khởi đầu danh sách ngày hôm nay Chúng ta có đại bộc phá Mặc dù chiêu thức đã xuất hiện ngay từ thế hệ 1 Nhưng với mức năng lượng cơ bản là 250 Đại bộc phá chính là chiêu thức mạnh nhất hệ thường tính đến thời điểm hiện tại Không riêng gì hệ thường Đây có lẽ chính là chiêu thức mạnh nhất trong thế giới Pokemon Chiêu thức rất mạnh Tuy nhiên, việc sử dụng nó chẳng khác nào ôm bom cảm tử Khi mà Pokemon sử dụng sẽ ngay lập tức mất đi khả năng chiến đấu Mặc kể cho đối thủ có con đứng trên sân hay không Hay có bị ảnh hưởng bởi đoạn tấn công hay không Ví dụ như Pokemon hệ ma sẽ không bị ảnh hưởng Khi sử dụng, toàn thân Pokemon đó sẽ phát sáng Sau đó, cơ thể nó sẽ nổ tung Tạo ra một vụ nổ vô cùng dữ dội Ngay sau khi sử dụng đại bộc phá Pokemon sử dụng sẽ ngay lập tức lên bảng đếm số Cho dù chỉ số phòng thủ hay HP có trâu tới đâu đây là một chiêu thức rất mạnh Tuy nhiên vì Pokemon sử dụng sẽ mất đi khả năng chiến đấu ngay sau đó Nên các trên nở phải cân nhắc thật kỹ trước khi sử dụng Đến với hệ giác đấu Chúng ta có hai chiêu thức có cùng với năng lượng là 150 Nên chúng sẽ cùng là chiêu thức mạnh nhất của hệ giác đấu Đầu tiên là quyền bạo lực Một chiêu thức được giới thiệu trong thế hệ 3 Khi sử dụng Pokemon sẽ tập trung năng lượng vào một bộ phận của cơ thể Thường là tay, chân hoặc đuôi Sau đó phần cơ thể đó sẽ tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh nhạt Khi tích đủ năng lượng nó lao đến tấn công đối thủ trong một cú đấm cực mạnh Quyền bạo lực gây sát thương cực lớn và không có hiệu ứng phụ kèm theo Tuy nhiên đây là một chiêu thức bị động trong trận đấu Khi việc thực hiện nó sẽ ở mức ưu tiên trừ 3 Có nghĩa là nó sẽ ra đòn sau hầu hết các chiêu thức khác Cho dù tốc độ của Pokemon có cao như thế nào trong quá trình làm năng lượng, nếu Pokemon sử dụng bị đánh hoặc dính phải các trạng thái không chế thì chiêu thức này sẽ không thể được thực hiện. Phải nói rằng, đây là một chiêu thức rất khó để sử dụng. Mặc dù có power cao thật, nhưng với Pokemon hệ giác đấu, sử dụng cần thân quyền hay phi thích còn ngon hơn nhiều. Tiếp theo, chúng ta có lưu tinh đột kích, chiêu thức độc quyền của viết chiến Negiga Naito, một chiêu thức mới được giới thiệu trong thế hệ 8. Khi sử dụng, cơ thể của viết chiến được bao quanh bởi hao quang màu vàng, sau đó nó đẩy cây tỏi tây về phía trước một luồng năng lượng di chuyển xuống tỏi tây cho đến khi nó lên đến đỉnh quả bóng năng lượng sau đó bật ra một hào quang của năng lượng màu vàng bao quanh việt chiến và cây tỏi tây sau đó việt chiến lao thẳng về phía trước đâm đối thủ một cách cực kỳ tàn nhẫn đúng là sát thương của chiêu thức rất mạnh nhưng sau khi sử dụng việt chiến sẽ bị tê liệt trong một khoảng thời gian ngắn tương tự như khi các pokemon khác sử dụng tia sáng hủy diệt ấy nhờ có một chiêu thức cực xịn này việt chiến đã đâm chết con Mega Chirutaritsu góp một phần không nhỏ trong chiến thắng của Satoshi Nên chiêu thức này thường được nó sử dụng để dứt điểm trận đấu Các bộ nghĩ chiêu thức nào mạnh nhất hệ bay rồng thăng thiên của con Jun Sanh ư? Không, đó là thần điểu Thần điểu là chiêu thức hệ bay được giới thiệu trong thế hệ 1 Với mức năng lượng là 140 Hiện tại, nó vẫn đang nắm giữ danh hiệu chiêu thức mạnh nhất của hệ bay Trước đây, thần điểu từng là chiêu thức độc quyền của Mochia trong thế hệ 2 Nhưng sau đó, đã trở thành một chiêu thức tràn lan của các Pokemon hệ bay Tuy vậy, nhưng đây vẫn là một chiêu thức mang đặc trưng rất lớn về hệ Vì hầu như tất cả Pokemon có thể sử dụng thần điểu đều hệ bay Mà tối thiểu thì cũng phải biết bay Khi sử dụng, toàn thân Pokemon sẽ sáng lên trong một lớn hào quang màu bạc hoặc đỏ Sau đó, Pokemon sẽ lao tới, tấn công đối thủ trong một cú hút cực mạnh Thần điểu giúp cho Pokemon hệ bay đạt được tốc độ tối đa chỉ trong thời gian rất ngắn Nên hiệu quả tấn công rất cao Khi Pokemon sử dụng thần điểu Nó không thể thay đổi chiêu thức Cho đến khi đánh trúng mục tiêu hoặc bị đối thủ phá vỡ Ảnh hưởng của thân điểu là có 30% làm cho đối thủ bị nao núng Không tung ra được chiêu thức Và cũng là một chiêu thức có tỷ lệ crit cao Tuy chiêu thức này rất mạnh và có hiệu ứng cũng ngon và xịn thật Nhưng chúng ta cần đến hai lượt để chiêu thức được tung ra Hơi tù, các bạn có thể cho Pokemon đeo Power Hub Để rút ngắn thời gian tung chiêu thức nhé. 
đạn rác là chiêu thức hệ độc được giới thiệu trong thế hệ 4 với mức năng lượng cơ bản là 120 đây hiện tại là chiêu thức mạnh nhất của hệ độc ban đầu thì đây là một chiêu thức đặc trưng của các pokemon hệ độc nhưng theo thời gian thì nó dần trở thành một chiêu thức đại trà mà nhiều pokemon hệ khác cũng có thể sử dụng điển hình như con thỏ lửa cinderay khi sử dụng pokemon sẽ đặt hai bàn tay vào nhau để tập trung năng lượng từ bàn tay đó phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh ngay sau đó ánh sáng đó biến thành một túi rác và pokemon sẽ bắn nó về phía đối thủ túi rác sẽ phát nổ khi va chạm và tạo ra những mảnh rác màu tím bay ra đầu đầu đối thủ hoa cũng có thể pokemon sử dụng sẽ bắn ra nhiều quả đạn rác từ miệng để tấn công thẳng vào đối thủ đạn rác gây sát thương và có 30% làm kẻ địch bị nhiễm độc trong trận đấu pokemon có thể sử dụng đạn rác liên tục mà không cần nghỉ tuy nhiên chiêu thức này chỉ có độ chính xác là 80% nên tuy có power cao thật nhưng vẫn rất hên xu trong trận đấu Tiếp theo, chúng ta đến với hệ đất và chiêu thức mạnh nhất hệ đất đó là thạch đá bạo phá với mức năng lượng là 120. Đây là chiêu thức độc quyền của Pokemon lục địa Groudon được giới thiệu trong Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire. Chiêu thức này có mối liên kết mạnh mẽ với cơ thể của Groudon khi thành phần chủ yếu của cơ thể nó là nhan thạch. Khi sử dụng, cơ thể của Groudon sẽ phát sáng giống màu của dung nham. Sau khi tích đủ năng lượng, Groudon sẽ dậm mạnh chân về phía trước, tạo ra những cột đá được bao phủ bởi dung nham. Những cột đá này sẽ lao đến tấn công đối thủ và nếu cột đá chạm vào đối thủ, nó sẽ gây ra một vụ nổ cực lớn, thành đá bạo phá gây sát thương và sẽ tấn công tất cả đối thủ xung quanh. Đây là một chiêu thức rất mạnh khi nó được sử dụng bởi một Pokemon huyền thoại như Groudon. Vì có thể đánh AOE nên chiêu thức này dọn bàn rất tốt, có thể quấn sạch sân đối thủ chỉ trong một tơn. Tuy mạnh là thế nhưng chiêu thức vẫn có một vài hạn chế như chỉ có độ chính xác là 85% và không thể đánh trúng các Pokemon hệ bay. Hệ đá có hai chiêu thức mạnh nhất, có cùng mức năng lượng là 150, đó là đá thần công và hút đối kháng siêu lực. Đầu tiên, chúng ta nói về đá thần công trước, chiêu thức này được giới thiệu trong thế hệ 4, trước thế hệ 5, nó được xem là chiêu thức độc quyền của Dosaidon. Khi sử dụng, Pokémon sẽ đặt hai bàn tay vào với nhau, từ khe hở giữa hai bàn tay dần hình thành một hòn đá, hòn đá lớn dần và được bao phủ bởi một viền màu đỏ. Khi hòn đá to đến kích thước tối đa, viền đỏ sẽ nhạt dần và Pokémon sẽ phóng tảng đá đó về phía đối thủ. Đá thần công người sát thương rất lớn, tuy nhiên Pokemon sử dụng phải nghỉ ngơi để hồi phục năng lượng cho lần sử dụng tiếp theo. Những Pokemon có IBT là Bullet Blue sẽ không nhận sát thương từ đá thần công. Tiếp theo, chúng ta có hút đối kháng siêu lực. Chiêu thức này cũng được giới thiệu trong thế hệ 4. Cùng với đá thần công, chúng hiện tại là hai chiêu thức mạnh nhất của hệ đá. Khi sử dụng, toàn thân Pokemon sẽ được bao phủ trong một hào quang màu xanh trắng. Sau đó, Pokemon đó sẽ lao thẳng đến, hút đầu vào đối thủ một cách cực kỳ tàn nhẫn. Hút đối kháng siêu lực gây sát thương cực mạnh lên đối thủ Tuy nhiên, Pokemon sử dụng sẽ phải nhận lại một nửa sát thương gây ra Quá là thốn Vậy nên, trong trận đấu, nếu không phải là một Pokemon châu bò Thì tốt nhất là không nên sử dụng chiêu thức này Sừng siêu cấp là chiêu thức mạnh nhất hệ côn trùng được giới thiệu trong thế hệ 2 Với mức năng lượng là 120 Trước thế hệ 3, nó được xem là chiêu thức độc quyền của Heracross Sau này, thì hầu như Pokemon nào cứ có sừng Đều có thể sử dụng được bất kể hệ Ví dụ như Seniac, chú tể của những chiếc sừng chẳng hạn. Khi sử dụng, Pokemon sẽ hạ thấp đầu xuống, đồng thời một luồng ánh sáng màu bạc bắt đầu bao phủ sừng của Pokemon đó. Sau đó, Pokemon lao thẳng đến, hút mạnh vào đối thủ. Sừng siêu cấp gây sát thương và không có hiệu ứng phụ kèm theo. Vì đây là một chiêu thức cực mạnh của hệ bọ, nên việc sử dụng nó khi đối đầu với mấy Pokemon hệ cỏ, siêu linh hay bóng tối là cực kỳ hiệu quả. Đến với hệ ma, chúng ta có hai cái tên, đó là núp bóng và bóng ma kỳ sĩ, với mức năng lượng cùng là 120. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về núp bóng trước. Núp bóng là chiêu thức độc quyền của Giratina, một thành viên của bộ ba sáng tạo và được giới thiệu trong thế hệ 4. Khi sử dụng, trên đỉnh đầu của Giratina sẽ phát ra ánh sáng màu xanh, đồng thời cơ thể nó chuyển sang màu đen và biến mất ngay sau đó. Vài giây sau, Giratina xuất hiện ở phía sau đối thủ và tấn công mục tiêu với một cú hút cực mạnh. Núp bóng làm cho Giratina biến mất trong lượt sử dụng, trở nên không thể bị chọn làm mục tiêu và trong lượt tiếp theo, nó sẽ xuất hiện trở lại để gây sát thương. Núp bóng sẽ tấn công mục tiêu, ngay cả khi mục tiêu đã sử dụng bảo vệ, núp bóng chỉ có thể tấn công và bỏ qua bảo vệ, chứ không thể tác động đến hiệu ứng của các chiêu thức bảo vệ. Tiếp theo, chúng ta có bóng ma kỵ sĩ, tiếp tục là một chiêu thức độc quyền như là của Calyrex Shadow Rider, hình dạng kết hợp của đức vua Calyrex và chiến ma trung thành Spectre. Khi sử dụng, Calyrex S sẽ tạo ra một vùng năng lượng đen dưới chân của mình, từ đó, ngài triệu hồi ra rất nhiều linh hồn ma quái. Sau đó, những linh hồn đó lao đến tấn công đối thủ, tạo ra một vụ nổ đen, không khác gì kỹ năng trọng lực sụp đổ. Bóng ma kỵ sĩ gây ra một lượng sát thương cực lớn và không có hiệu ứng phụ kèm theo. 
Tuy nhiên, đây là một chiêu thức ao anh em và có tỷ lệ chính xác 100% nên nó sẽ được sử dụng để dọn bàn rất tốt. Kết hợp với ability add on khi tiêu diệt được một Pokemon thì Calyrex sẽ được tăng một bậc SP attack. Thì đây đúng là một combo hủy diệt. Hiện tại, Calyrex S vẫn đang làm vừa làm tướng trong meta và không có dấu hiệu bị ao. Đến với hệ thép, chúng ta tiếp tục có hai chiêu thức đồng mạnh nhất là ước nguyện diệt vong và tia sáng thiết giáp. Cả hai đều có mức năng lượng là 140. Đầu tiên, chúng ta nói về ước nguyện diệt vong trước. Đây là chiêu thức độc quyền của Jidachi, một Pokemon huyền ảo và được giới thiệu trong thế hệ 3. Khi sử dụng, cơ thể của Jidachi tỏa ra một thứ ánh sáng màu bạc. Sau đó, nó bay lên không trung, đồng thời nhấc bổng đối thủ lên. Đoạn đường mà Jidachi bay qua sẽ để lại các vết ánh sáng màu trắng giống như sao chổi. Khi lên đến một độ cao vừa đủ, Jidachi phóng ra vô số các vệ sáng với nhiều màu sắc khác nhau. Những tia trắng đó bay lên trời cao và tạo ra một vụ nổ. Sau vụ nổ, các vệ sáng như sao băng sẽ rơi xuống tấn công đối thủ, nhìn hơi giống chùm sao rồng. Trong trận đấu, một khi đã sử dụng ước nguyện diệt vong, Jidachi sẽ không thể thay đổi chiêu thức cho đến khi chiêu thức được thực hiện vào lượt sau hoặc bị đối thủ phá vỡ. Chiêu thức này rất mạnh, tuy nhiên cần đến hai lượt để có thể gây sát thương. Tiếp theo, chúng ta có tia sáng thiết giáp, một chiêu thức mới toanh, mới được giới thiệu trong thế hệ 8. Đúng là chiêu thức mạnh nhất hệ thế thật, nhưng hầu hết Pokemon hệ thép đều có thể học chiêu thức này. Khi sử dụng, Pokemon sẽ dạng chân xuống đất để tạo điểm tựa. Nó bắt đầu tạo ra một quả cầu năng lượng có màu như thép trước ngực, miệng hay tay gì đó. Khi tích đủ năng lượng, Pokemon bắt đầu phóng ra một tia sáng kim loại từ quả cầu đó về phía đối thủ. Tia sáng thiết giáp gây ra một lượng sát thương cực lớn. Tuy nhiên, Pokemon sử dụng sẽ bị mất 50% HP tối đa, nên theo lý thuyết, một Pokemon chỉ có thể sử dụng chiêu thức này hai lần duy nhất, một cái giá quá đắt cho việc có được sức mạnh. Nên hầu như trong các trận đấu, chiêu thức này thường được nâng cấp để đánh bắt mu là chủ yếu, rồi khi biến trở lại bình thường, cố gắng kéo đối thủ đi theo trong một bắn duy nhất, chiến lượng HP đánh đổi khi gây giá thương là quá nhiều. Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này Hãy comment bên dưới để AD đặt dài và mọi người cùng biết nhé Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé Cảm ơn tất cả mọi người Bye bye